Una veintena de estudiantes de bachillerato franceses han participado del 15 al 22 de enero en el proyecto de intercambio cultural promovido y organizado por el IES Nuevo Escala y el Lycée Jean Lussat, un instituto situado en Martigues, una localidad situada al sur de Francia. Durante estos días, alumnos franceses y ruteños han compartido domicilio, aula y diferentes tipos de actividades lúdicas y de convivencia. Eh, bueno, son emisoras que fundamentalmente se han creado para, para dar cuenta de, de lo que pasa en el mundo. El grupo francés tuvo la posibilidad de visitar los estudios de Radio Rute asistiendo a un programa especial ameno y divertido que se ha realizado para hablar de su estancia en la localidad, sus aspiraciones profesionales, sus impresiones acerca del intercambio de estudiantes o algún detalle del sistema educativo francés y las diferencias con el español. Madre mía, esto se ha llenado de gente. El compañero que lo va a conducir, Eduardo bueno. Nava, me le gusta, el que va a conducir el programa y el que lo va a realizar. Os vais haciendo preguntas sobre vuestra visita, vuestros gustos musicales, ¿Qué queréis estudiar? Miguel, Miguel Ángel. Hola. Hola. Antonio López. Hola. Hola. Y yo, Mariano Moreno. Hola. Hola. Voy a poner la sintonía, voy a presentar el programa vale. y voy a poner esta canción y te voy a pasar a 7.8 desde las mañanas de Radio Rute hoy con un programa, como decíamos al comienzo de nuestra programación, muy, pero que muy especial. <risa> hoy tenemos a un montón de gente joven, fresca, con ideas, que viene desde Francia, que viene de intercambio a Rute. Y tenemos aquí a los dos profesores que nos acompañan esta mañana. Ellos son Pedro, el profesor de español, y Alexis, que es profesor de Historia y Geografía. El 3 de noviembre empezamos los trámites uh -huh. en el contacto y el año pasado tú te fueras a... Sí, entonces, fuiste, entonces a contactamos con el instituto, bueno, fue Alexis a través de, de internet, que llegó a contactar con el instituto y luego empezamos a trabajar con los profesores de aquí, que eran José Manuel el año pasado, que está en no está, eh, Luis y Jonathan, uh -huh. que son los responsables de, de francés en el instituto de aquí de Rute. Para ver eh, cómo los españoles eh, viven, que es diferente de Francia. Para sí. descubrir eh, nuevas culturas. En Andalucía es la primera vez, pero sí. eh, cada año eh, vamos a ir a, en eh, Barcelona. En, en Francia como, com, comemos eh, por... Eh, de la tarde, pero aquí eh, por las 12 de la tarde. Vamos primero a hablar de los falsos amigos o faux amis. Fo, fo amis. No, no son aquellas personas de Francia que apoyan nuestra canción en Eurovisión, pero luego no nos dan los 12 puntos. No, no son ellos. Constipé. Constipé eh, significa estreñido. La palabra con. Eh, es uno de los falsos amigos del francés que parece que significa con, como la preposición con, pero realmente es idiota. <risa> o sea, ¿eres un idiota sería en francés? Je suis un con. Me invito y me voy del programa. Mariana, que presente el programa. Me he puesto a escuchar música francesa y digo, ostras, pero si está diciendo una barbaridad. Hablan de un producto muy de aquí, de Rute. Hablan del anís. <ríe> sí, sí, sí. Hablan del anís, en concreto del Altamirano, que es una de las marcas que hay de anís. Y dice, compro a tu camello, <ríe> ya te has fumado petas, Altamirano, Altamirano tomo. <risa> ¿A quién le gusta cantar? Esa es la pregunta, a ver.
posteriores a la experiencia en la radio han incluido para los alumnos franceses la visita a la capital cordobesa para conocer la mezquita y otros monumentos, y a Granada. En palabras de Jonathan Oliva, profesor coordinador de esta iniciativa, estas salidas son el complemento a días de convivencia, de crear puentes entre la cultura española y la francófona y de inmersión lingüística en toda regla. Llevamos todo el rato juntos ahí en las excursiones y ahora hemos decidido cada uno hablar los franceses en francés y nosotros en español. Conocer nueva gente, nueva cultura. Hola. Hola. Relacionarse con otro tipo de personas, la verdad que está muy bien. Me gusta mucho Córdoba. Es muy bonito. Eh, yo han ido solo a Granada, a Córdoba. Son ciudades muy bonitas. A la Alhambra. La Alhambra. Granada, los jardines de la Alhambra. Los jardines muy, muy bonitas. Jardines de la Alhambra son muy, muy bonitos. Por la mañana hace frío, pero después es para bien. Y las calles de Córdoba son muy bonitas. Sí. La mezquita muy bonita. Las calles de Córdoba son muy... Estrechas. <risa> la arquitectura es muy, muy, muy bonita. La ciudad de Granada es un poco más bella que la ciudad de Córdoba, pero Córdoba es también muy bonita. En dos días, 400 fotos. <risa> y era cortes inglés y nosotros uh, pagamos un uh, cerdo. Eh, tiene una historia cuando venía a Valencia el año pasado. Uh, pagamos un uh, cerdo, pero uh, cae en la piscina y después no hace ruido. <risa> Así uh, le pagamos un, uh, un, un otro... Un otro. <risa> ¿Cuánto te costó? Uh, siete. Mercedes, hemos comprado él, y, pero ahora no hace ruido. Así ayer hemos comprado un otro. <risa> Y eso nos hace rir. Y en las y, calles hacemos mucho ruido. Y la gente es muy apañada y muy buena gente. Y los españoles están muy simpáticos. ¿Y la convivencia en las casas va bien? Sí, muy bien, muy bien. Genial. Son muy respetuoso y muy educado. Son muy, muy simpáticos, la familia... ¿En las casas habláis español con los padres de vuestro correspondiente? No hablan francés, so... en francés hablan español. No son tímidos. <risa> Al principio sí, un poco, pero es normal. ¿Estás practicando un poquillo el francés? Un poco, un poco. No hablé francés, hablé solo español. Aquí se habla español y cuando vayamos a Francia, francés. ¿Estáis practicando mucho el español? Sí, sí. Con mi correspondiente. Hablo español a mi correspondiente y me respuesta en francés. Los dos practican. ¿Y os notáis más fluidos hablando español que hace cinco días? Sí, mucho mejor. Hablamos español con los franceses también. Nos dijo el horario y son totalmente diferentes a los nuestros. ¿Y tienen muchas vacaciones? Que se pueden salir y mitad la clase. Que aquí lo llamamos a los profesores por su nombre y lo tratamos por tú en vez de por usted. Eso le sorprendió a, la, a mi francesa mucho. Mi correspondiente me ha dicho que nosotros vivimos de noche. La comida es un poquito... Uh... Sí, es muy bueno. <risa> Graso. Recienta. Las tortillas son muy, muy bonitas. ¿Cómo va la convivencia con los franceses? Pues va bien, por ahora va bien. Me encanta estar uh, todos juntos ahí. Uh, la gente es muy, muy amable y uh, me encanta. Es la primera, la primera vez que, que coordinamos junto con el compañero Luis el intercambio y yo la verdad encantado, esperemos que esto se institucionalice, a ver si puede ser. La visita a Granada y Córdoba, ¿cómo, cómo fue? A los chicos les gustó mucho, bueno, algunos habían estado ya, pero muchos no y estuvo muy bien, la verdad, sí, y con buen tiempo además. Pues todo positivo, con, con los profesores, con los alumnos, con, bueno, con la, todas las visitas que, que hicimos, 
...y hoy tenemos una, una, una degustación que nos espera esta tarde... Una, ...una gran, como sabéis, una gran paellada... ...que vamos a hacer ahí, paellada internacional... ...y en fin, como colofón, como, como clausura... ...pues estará yo creo que bastante bien". El castillo es de origen árabe... ...y se construyó entre los siglos XI y XV... ...y de aquí viene el nombre de Iznaza, ¿vale?... ...de Ish Asad... ...es un edificio renacentista... ...y es muy importante debido al gran número... ...y calidad de los volúmenes que engloban su interior... Allí vemos una torre más alta que las demás, ¿verdad? Esta es la torre del homenaje, la principal del castillo. Con posterioridad, en el mes de marzo, los ruteños devolverán la visita a los franceses. 